ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇതുവരെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാത്തവർക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ആദ്യ റാങ്കിൽ എത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉള്ളവർക്കുമായി ടെക് പി എസ് സി ഏറ്റവും പുതിയ തീവ്ര പരിശീലന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മെന്റന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തീവ്ര പരിശീലന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ടെക് പി എസ് സിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ക്യാപ്സ്യൂ നോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് അയ്യായിരത്തിലധികം ടോപ്പിക് വൈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇരുപതോളം പി എസ് സി മോഡലിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്കോട് കൂടിയ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് മെന്റർഷിപ്പ് സയന്റിഫിക് പ്രോഗ്രസ് ട്രാക്കിംഗ് ഇന്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ഈ ഒരു കോമ്പോ പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം അതും ടെക് പി എസ് സിയുടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓഫർ ആയ വെറും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന നിസ്സാരമായ പ്രൈസിലും ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മളിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ സിലബസിൽ അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കമ്പോണൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരും കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈപ്സ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ അതിന്റെ കളർ കോഡിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ദെൻ അതിനുശേഷം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോട്സ് സെങ്ങർ ഡയോട്സ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ പോകും അപ്പം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്കിലും കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയോട്സ് സെന്റ ഡയോട്സ് ആ ഒരു ഏരിയ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ശരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സോൾട്സിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പറയും എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും അതായത് ഒരു സോൾട്സിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അമോർഫസ് സോൾട്സ് എന്നിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അമോർഫസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ആറ്റംസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോളിഡ്സിന്റെ അതായത് യൂണിഫോം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും യൂണിഫോം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോളിഡ്സിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ ദെൻ അമോർഫസ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇതുവരെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാത്തവർക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ആദ്യ റാങ്കിൽ എത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉള്ളവർക്കുമായി ടെക് പി എസ് സി ഏറ്റവും പുതിയ തീവ്ര പരിശീലന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മെന്റന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തീവ്ര പരിശീലന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ടെക് പി എസ് സിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ക്യാപ്സ്യൂ നോട
conductors semiconductors semiconductors then insulators ശരിക്കും തിരിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡീൽ ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്രിസ്റ്റലി നമോഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആറ്റംസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എനർജി ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ ബേസിസിലാണ് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഫോർബിഡൻ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇ ജി എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ജി അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മള് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ ഒരു എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ജെർമീനിയമാണ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമീനിയം ഈ സിലിക്കണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജെർമീനിയത്തിന്റെ ഒക്കെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് സിലിക്കന്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എത്താണ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജെർമീനിയത്തിന്റെ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ജെർമീനിയത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എപ്പോഴും ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് പറയുന്നത് ജൂണിലല്ല എനർജി എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സിലിക്കന്റെയും ജെർമീനിയത്തിന്റെയും എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ വാല്യൂസ് അപ്പം യൂഷ്വലി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ റേഞ്ചിൽ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും ഒക്കെ അറിയാം ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് യൂഷ്വലി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഈ ബാൻഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ എനർജി ലെവൽസ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പോ ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആയിരിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഇനി ഇൻട്രൻസിക് എക്സ്ട്രൻസിക് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആയിരിക്കും ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് അടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിലിക്കന്റെ ജെർമീനിയത്തിന്റെ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി എം ടി ആയിരിക്കും ഒരു സോളിന്റെ കേസിൽ അപ്പോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തണം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്നും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡില
കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പൊ എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ ബേസിസില് നമുക്ക് സോൾസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം സിലിക്കണ്ടേ ജർമ്മേനിയത്തിന്റെ വാല്യൂസ് ഈ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പി ജംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ ഒരു വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡൗട്ട് വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണും പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഇതാണ് സിലിക്കണ്ടേ ജർമ്മേനിയത്തിന്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജർമ്മേനിയത്തിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് അത് അവൈലബിൾ ആവാൻ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു ആ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഈസിലി അവൈലബിൾ സെമി കണ്ടക്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മേനിയത്തിനെ കാട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിലിക്കൺ ജർമ്മേനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് അപ്പം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡോപ്പിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സാൻഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈസിലി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും പ്യുവർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കമ്പോണൻസും ഇല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിക്കൺ ആണ് അതിങ്ങനെ കോവാലൻ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനാണ് ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ആറ്റംസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോം അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ അത് പ്യുവർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വേറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഒരു സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇൻട്രൻസിക് എന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങ് നിർത്തിയ പോരാ അതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സിലിക്കൺ അത് സിലിക്കൺ മാത്രമേ കാണും ഇനി നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സിലിക്കണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് കാരണം സെമി കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് സിലിക്കൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഷെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ബാലൻസ് ജർമേനിയത്തിന്റെയും ബാലൻസ് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ആണ് ബാലൻസ് ഫോറും ആണ് അപ്പം രണ്ടിന്റെയും ഔട്ടർ
സീറോ കെൽവിനിലെ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് സീറോ കെൽവിനില് അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിലും സീറോ കെൽവിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് കാരണം നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും പറയാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കെൽവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഫ്രീ ആവുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുവാണ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുവാണ് ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ആ കുട്ടിയാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അത് അതാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ആ വേക്കൻസി നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയി ഒരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഹോളും അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഇൻട്രൻസിക്കിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻട്രൻസിക്കിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സീറോ കെൽവിനില് അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഹലോ അപ്പൊ ആ ഇന്റൻസിക്കിൽ നിന്ന് അത്രയും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അറ്റോമിക് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കന്റെ ജെർമേനിയത്തിന്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അതേപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇന്റൻസിക്കിന്റെ രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞു സീറോ കെൽവിൽ അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ബാൻഡ് ആയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫെർമി ലെവൽ ഒക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫെർമി ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഇന്റൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ എഡ്ജ് അതിന് ഞാൻ ഇ സി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ എഡ്ജ് ആണ് ഇത് ഇ വി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നടുക്കുള്ള എനർജി ലെവലാണ് ഇന്റൻസിക് ലെവൽ എന്ന് പറയും ഇ ഐ അപ്പൊ ഒരു ഇന്റൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ബാൻഡുകളെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫെർമി ലെവലും ഇന്റൻസിക് ലെവലും ഒരേ ലെവലിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇന്റൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഇന്റൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഫെർമി ലെവലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഫെർമി ലെവലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ഓഫ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ഫെർമി ലെവല
എവിടാണ് ഫെർമി ലെവലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഫെർമി ലെവല് നടുക്കായിരിക്കും ദെൻ ഒരു സീറോ കെൽമിൽ അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള സമയം അത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്ട്രൻസിലേക്ക് എക്സ്ട്രൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിക് സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടർ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള സിലിക്കൺ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സാൻഡിൽ നിന്നും കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള സിലിക്കൺ ഈ സിലിക്കണിനെ ഞാൻ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുവാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ടു ദ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്യൂർ ആണ് ഇൻട്രൻസിക് ആണ് അതിന് ഞാൻ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എക്സ്ട്രൻസിക് അപ്പൊ എക്സ്ട്രൻസിക്കിനെ ഒറ്റ വാക്കി പറയാം ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എക്സ്ട്രൻസിക് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡോപ്പ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ക്ലാ എക്സ്ട്രൻസിക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്ട്രൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ഡോപ്പിംഗ് അപ്പൊ ഡോപ്പിംഗ് എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും മതി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം അതേപോലെ തന്നെ ചില ക്രിസ്റ്റലിലൊക്കെ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത് ഡോപ്പിംഗിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് അത് ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ശരിക്കും ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്പം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഡോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പോകാം ഡോപ്പിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഡോപ്പിംഗ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രൻസിക് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻട്രൻസിക്കും മറ്റൊന്ന് എക്സ്ട്രൻസിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഒന്ന് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ആർസനിക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ആന്റിമണി ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോൺ അലൂമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആന്റിമണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെന്റാവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പെന്റാവാലൻ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേരിനകത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാവും പെന്റാ വാലന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വാലൻസി അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതാണ് പെന്റ ട്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലിക്കണയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഉണ്ട് പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള സിലിക്കണെ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പെന്റാവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് പെന്റാ അപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാനിവിടെ സിലിക്കൺ സിലിക്കൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെന്റയാണ് അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇതില് നാലെണ്ണവും ഇതിനകത്ത് നാലെണ്ണവും തമ്മിലാണ് ഷെയറിംഗ് നടക്കുന്നത്
ഇത് ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആണ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിന്റെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർജ് ക്യാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പെൻഡാവാരൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റിബഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ശരിക്കും അത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓർത്തോണം അവിടെ ഒരു അയോണും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് അയോണും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് ചാർജ് ക്യാരിയർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മൂവിംഗ് ക്യാരിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മൊബൈൽ ആണ് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതൊരു ഇമ്മൊബൈൽ അയോണും ആണ് അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് അതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഡീകംപോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു മൂവിംഗ് ചാർജ് ക്യാരിയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇമ്മൊബൈൽ ആ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ക്യാരിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആന്റിമണി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ദ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയർ ആൻഡ് ഹോൾ ഈസ് ദ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയർ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്താലാണ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്റർസിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യണം പെന്റ പെന്റ ബാലൻസ് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ പെന്റ മീൻസ് ഫൈവ് ആണ് നാല് പ്ലസ് നാല് എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം ആണ് ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വരുവാണ് അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വരുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെന്റാവാരൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെന്റാവാരൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ആണ് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ അയോൺസ് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് അയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഇമ്മൊബൈൽ അയോണിനെ നമുക്ക് ഡോണർ അയോൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഡോണർ അയോൺ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡോണേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതോട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് പെന്റാവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൈവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ മൈനോറിറ്റി വരുന്നതെന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് ഇത് ഞാനിപ്പോ മരിച്ചേക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ കെൽവിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഇത് നേരെ അങ്ങ് കണ്ടക്ഷൻ മാറ്റിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഫ്രീ ആവും ഇവിടെ ഒരു ഹോളും ഉണ്ടാവും ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മൊത്തം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഹോളും ആയി അതായത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഒന്നെന്നുള്ള കണക്കല്ല അതായത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഹോളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോളും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത് ഹോൾസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോണും ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എൻ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ഇതുപോലുള്ള പെന്റാവാരൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു മെജോറിറ്റി കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക്
ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇന്റർസിക് സെമി കണക്കിൽ ആണ് കാരണം ഇ ഐ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇനി ഇ എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റർസിക്കും എക്സ്ട്രൻസിക്കും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇ എഫ് ഇ ഐ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഇന്റർസിക് ആണ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് അടുത്ത് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അടുത്താണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഇ ഡിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ ആണ് ഇവിടെ ഇ എഫ് എന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡോണർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ലെവൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് അടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അത് എൻ ടൈപ്പ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോണർ ലെവൽ വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫെർമി ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫെർമി ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം അതും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു എൻ ടൈപ്പിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒരു ആന്റിമണി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫോം ചെയ്തു ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ദൻ നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ചെല്ലും ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ഹോള് ഫോം ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ബാൻഡ് എങ്ങനെ വെച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ നമ്മൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ലെവൽ ഉണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത് ആദ്യം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതലും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഹോൾസ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലും ഹോൾസ് കാണുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾ മൈനോറിറ്റി ആയി പോയത് ഇലക്ട്രോൺ മെജോറിറ്റി ആയത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു എൻ ടൈപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി നമുക്ക് ഈ എൻ ടൈപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കാം കാരണം ഇനി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാത് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അയോണും ഉണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ അയോണും ഉണ്ടാവും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പ്ലസ് മൈനസ് അതാണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഇലക്ട്രോണെ കാണിക്കുവാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറെ സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കുവാണ് ആ ഡോട്ടിന്റെ കൂടെ ആ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടെ ഒരു അയോണും കാണും അത് മൂവിങ് അല്ല ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അയോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അയോൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻ ടൈപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് അയോൺ ഇത് ഡോണർ അയോൺ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവ് ആണ് പെന്റാവാലന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡോണർ അയോൺ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ചാർജ് കാര്യം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മൊബൈലും ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ കാരണം ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സീക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിനകത്ത് ഹോൾസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്തുള്ള ഹോൾസ് മൈനോറിറ്റി ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഐഡിയലി ഒരു എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലി അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ബയാസിങ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ ട്രൈവാലിൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൈവാലിൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോറോൺ അലൂമിനിയം ഗാലിയം ഇഞ്ചിയം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോറോൺ ഗാലിയം ഇഞ്ചിയും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ത്രീ വരുന്നതാണ് ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിൽ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം സിലിക്കൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിക്കൺ ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലുമായിട്ട് ഒരു ബോറോൺ ആറ്റം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ആണ് അതിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഇതൊരു വേക്കൻസി ആണ് ഒരു അതിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ വോയിഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് വോയിഡ് മീൻസ് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വേക്കൻസി ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഓൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഞാനൊരു ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോൺ ഉണ്ടാവും ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അയോണും ഉണ്ടാവും ആ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അക്സെപ്റ്റർ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അക്സെപ്റ്റർ അയോൺ അക്സെപ്റ്റർ അയോൺസ് നേരത്തെ ഡോണർ അയോൺ പറഞ്ഞു ഈ ട്രൈവാര ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന എഡ് ടൈപ്പിനകത്ത് ട്രൈവാര ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇ ടൈപ്പിനകത്ത് അതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ഒരു ഹോൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഈ വേക്കൻസി ഫിൽ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആവും ഈ വേക്കൻസി ഇവിടെ ഫിൽ ആവും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഒക്കിപ്പേ ചെയ്തു അപ്പൊ വേക്കൻസി എങ്ങോട്ട് മാറി ഇവിടെ ആയി അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും ഹോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഹോളിന്റെ പൊസിഷൻ ഇനിഷ്യലി വൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ ടു ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ വന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഫില്ലായി ഈ ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോ വേക്കൻസി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അതാണ് നമ്മുടെ ഹോളിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഹോളിനെ ഒരു ചാർജ് ക്യാരിയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇഞ്ചൻഷൻ ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഹോൾസ് ആർ മൂവിംഗ് ഫ്രം പി ടൈപ്പ് ടു എൻ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിംഗ് ഫ്രം എൻ ടൈപ്പ് ടു പി ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹോൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയും അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും അവിടെ ഹോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് വേക്കൻസി ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ടൈപ്പ് ഇല്ലാത്ത മെജോറിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഹോൾസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് അയോൺസ് ഉണ്ട് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണാം അക്സെപ്റ്റ് അയോൺസ് ആണ് ഈ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറോട് നോക്കുക നമുക്കൊരു പി ടൈപ്പ് സെമീറ്റർ കാണാം ഇതും ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പി ടൈപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ രണ്ട് കേസും പഠിച്ചു നമ്മൾ ഒരു എന്നും പഠിച്ചു പിയും പഠിച്ചു എന്നിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് മെജോറിറ്റി ഏതാണ് മൈനോറിറ്റി ഏതാണ് പി ടൈപ്പിനകത്തും അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഏതാണ് മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി ദെൻ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻഡാവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് അക്സെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പി ക്യാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ആ ഫെർമി ലെവലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒരു പി ടൈപ്പിനകത്ത് ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബാലൻസ് പാൻഡിന് അടുത്തായിരിക്കും ഇതാണ് ബാലൻസ് പാൻഡ് ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ പാൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇ ഐ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രൻസിക്കിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇ ഐ കാണിക്കുന്നത് ഇൻട്രൻസിക്കിനെ ആണ്
ആ ഫെർമി ലെവലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കൂടി ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കണം ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും ദെൻ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഡയോഡ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊരു സിലിക്കൺ എടുത്തു ഈ സിലിക്കണ്ടെ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഡോപ്പ് ചെയ്യുവാണ് പെൻഡാ വാലന്റ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ട്രൈ വാലന്റ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ട്രൈ വാലന്റ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പി കിട്ടും ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പെൻഡാ വാലന്റ് വെച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നൂറ് ട്രൈ വാലന്റ് ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് നൂറ് പെൻഡാ വാലന്റ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്വൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ഓക്കെ ഇതിന്റെ വരയ്ക്കാം ഒരു പി യും കിട്ടി ഒരു എന്നും കിട്ടി രണ്ടും യൂണിഫോം ടോപ്പിംഗ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ടോപ്പിംഗ് ഇത്ര ടോപ്പിംഗ് പക്ഷെ പെൻഡാ വാലന്റും ട്രൈ വാലന്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സിലിക്കൺ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനായി മാറി അപ്പൊ ഒരു സിലിക്കണെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പി യു എന്നും ജസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പി അങ്ങോട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഇൻമൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള അയോൺസും ഉണ്ട് ഹോൾസും അയോൺസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ എന്നിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺസും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിനകത്ത് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആരാണ് ഇത് ഹോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ദെൻ ഇത് ഇൻമൊബൈൽ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അക്സെപ്റ്റഡ് അയോൺ ആണ് അക്സെപ്റ്റഡ് അയോൺ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് മൂവിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻമൊബൈൽ ആണ് ഡോണർ അയോൺ അപ്പൊ ഈ അയോൺസ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രേ അടിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവും അത് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴിയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഞാൻ പറയുവാണ് പിയിൽ നിന്ന് ഹോൾസിന് എന്നിലോട്ട് പോകാൻ കാരണം ഹോൾസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹോൾസ് എന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് പിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആവുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ആ ജംഗ്ഷനിലായിരിക്കും ആദ്യം ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും ജംഗ്ഷനിൽ എലിമിനേറ്റ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുവാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ വിൽ ഒക്കെ എന്ത ജംഗ്ഷൻ അപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഹോളും അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിലുള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകും അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ ന്യൂട്രാലിറ്റി പോയി ഒരു ഹോളും ഒരു അയോണൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോയി ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത ഹോള് ഈ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഈ ഹോള് ഈ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അതിന് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്
അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പോൾസ് പിയിൽ നിന്നും എന്നിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാം അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും ജംഗ്ഷനില് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല അതിനുള്ള റീസൺ അവിടെ ഒരു ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ നിൽക്കുന്ന കാണാം ആ റീജനെ ഡിപ്ലീഷൻ ചെയ്യുന്ന വിളിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണമാണ് അവിടെ ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാത്തത് ആ റീജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിപ്ലീഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്ലീഷൻ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ആ റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് ഇല്ല ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇല്ല അത് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത ആ റീജിനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി അവിടെ അയോൺസ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം അവിടെ ഹോൾസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് മൊത്തത്തിൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇത്രയും ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പൊ ആ നടുക്ക് മാത്രമാണ് ന്യൂട്രൽ അല്ല നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അത് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ രീതിയിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലസിൽ നിന്നും മൈനസിലേക്ക് അതാണ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ വോൾട്ട് പെർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ് എന്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ ആണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജന്റെ മിഡിൽ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഉള്ളത് ഈ എഡ്ജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പോർഷനിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് ഇവിടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് കാരണം അത് ന്യൂട്രൽ റീജൺ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അപ്പോ ആ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ആദ്യത്തെ റീജിയൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ നടുക്ക് ഡിപ്ലീഷൻ കഴിഞ്ഞ അവിടെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ബാരൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ റീജിയനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ ഫോമേഷൻ അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവിടെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇത് വളരെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡയോഡ് അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ നമുക്ക് കാണാം ആനോഡ് ക്യാതോഡ് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബയാസിംഗിങ് കൊടുക്കാത്തുള്ള ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ രീതി ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസാണ് നോ ബയാസ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജും കൊടുക്കാതുള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നോ ബയാസ് കേസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കേസാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷന്റെ കാര്യവും 
ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പി എൻ ഡിപ്ലേഷൻ പീരിയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചു മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇവിടെ ഹോളും ഉണ്ട് അയോണും ഉണ്ട് ആ ഡിപ്ലേഷൻ പീരിയൻ വരുമ്പോഴാണ് ഹോള് റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഡിപ്ലേഷൻ പീരിയൻ ഫോം ചെയ്ത കേസ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇപ്പോഴത്തെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പി റീജിയൻ ഈസ് കണക്ട് ടു പോസിറ്റീവ് എൻ റീജിയൻ ഈസ് കണക്ട് ടു നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതാണ് ഈ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോളിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു എനർജി കിട്ടുവാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ സ്റ്റോപ്പായിരുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് സോറി ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കി ഒരു ഡിപ്ലേഷൻ പേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിപ്ലേഷൻ പേജ് കുറച്ച് അധികം അയോൺസ് വെച്ചെന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരെണ്ണേ വരച്ചോളൂ ഒരെണ്ണമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഡിപ്ലേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അയോൺസ് വരുമല്ലോ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഹോൾ പോവാണ് സിമിലർലി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻട്രി ആണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വരുവാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഹോൾ വരുമ്പോൾ ഈ റീജൻ എന്തായി പോകും ഡിപ്ലേഷൻ ആയി പോകും ഇതും കൂടെ അങ്ങ് സോറി ഇതും കൂടെ അങ്ങ് ന്യൂട്രൽ ആയി പോകും ഒരു ഹോൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ന്യൂട്രൽ ആയി ഹോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആയാണ് അപ്പൊ അത് ന്യൂട്രൽ ആയി അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തും അത് ന്യൂട്രൽ ആവുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ റീജൻ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആവുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിന്റെ വിത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിപ്ലേഷൻ റീജിന്റെ വിത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ വഴിക്ക് പക്ഷെ റിവേഴ്സ് പാസിറ്റി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോൾസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹോൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഡിപ്ലേഷൻ ഒന്നും വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഹോൾസും ഇലക്ട്രോൺസും ഇല്ലാത്ത റീജിയൻ ആണ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയന്റെ വിത്ത് കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയന്റെ വിത്ത് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ബയാസിന്റെ ഷോർട്ട് ആക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം വിത്ത് കുറയുന്നു കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും ജംഗ്ഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ അടുത്തേക്ക് വരുവാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിത്ത് കുറയും അതേപോലെ തന്നെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും കാരണം ജംഗ്ഷൻ വിത്ത് കുറയുവാണ് സോ ബാരിയർ കുറയും കാരണം കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയർസ് അവിടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുക്കും ഇത് കാരണം കൂടുതൽ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മെജോറിറ്റി കറണ്ട് ഉണ്ടാവും മെജോറിറ്റി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിത്ത് കുറയും കോണ്ടാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും മെജോറിറ്റി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിനകത്ത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജൻ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിന്റെ വിത്ത് കുറഞ്ഞു ബാക്കി ഇത്രയും ന്യൂട്രൽ ആയി ഈ ഹോള് ഇവിടെ എല്ലാം ഹോൾസ് വരുന്നു ഹോൾസ് അയോൺസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാനല്ല മൊത്തത്തിൽ വിത്ത് കുറഞ്ഞു ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ബാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കേസ് ദെൻ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് റിപ്ലേസ് ദെൻ വിത്ത് കുറയുന്നു ബാരി പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുന്നു മെജോറിറ്റി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കറണ്ട് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു മെജോറിറ്റി കറണ്ട് ഇത് ഐ ഇത് ബി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ
നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്രാഫാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഇവിടെ ടി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി വൺ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ ഇവിടെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു ടി ടു സമയത്തുള്ള കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് നോക്കുക കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് കാണുന്ന വോൾട്ടേജ് ഫ്ലോ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു മില്ലി വോൾട്ട് ഫോർ എവരി വൺ ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്ര ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഡബിൾ ഫോർ എവരി ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇത് ഫോർ എവരി ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഡബിൾസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫോർ എവരി ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് അത് റിവേഴ്സ് കേസ് പറയേണ്ടതാണ് അത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് രണ്ട് ഫോർവേഡിന്റെ റിവേഴ്സിന്റെ ആ രണ്ട് കേസസ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് സോ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബാസിലുള്ള കറണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് ഇതാണ് ഐ എസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സീറോ എന്നൊക്കെ കാണിക്കാം ക്യു ബി ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ കെ ടി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി ടി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾട്ട് ഇക്വലൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഈറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനെ ബി ബൈ ഡി ടി ഒരു ഈറ്റായും കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയാലിറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക സിൽക്കണ്ട കേസിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ജർമ്മനിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഈ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഈ ഐഡിയാലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാര നമ്മുടെ എന്താണ് എത്ര ആ കട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മോഡൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പറയാം ഐഡിയാലിറ്റി ഫാക്ടർ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് മോഡൽ ആണെന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് മോഡൽ ആണോ അതോ ഐഡിയൽ മോഡൽ ആണോ എന്ന് ആ ഒരു ഡിറ്റർമിൻ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി സിൽക്കണ്ട കേസ് ജർമ്മനിയത്തിന്റെ കേസ് എത്ര ആണ് പിന്നെ ബി ടി നമുക്ക് അറിയാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിൽ വോൾട്ട് ഇക്വലൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ടു ഫൈവ് നയൻ ആണ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ട്വന്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ട്വന്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ബി ടിയുടെ വാല്യൂ അത് കെ ടി ബൈക്കു ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കെ ടി ബൈക്കു ആണ് ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കറണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഐ എസ് ആണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അത് റിവേഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്താണ് അതുപോലെ കെയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് കെ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐഡിയാലിറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ കോഫിഷ്യന്റും എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിലൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുക ദൻ അടുത്തത് റിവേഴ്സ് മയാസ് ആണ് റിവേഴ്സ് മയാസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് റിവേഴ്സ് മയാസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈനസ് പ്ലസ് റീജ് ഇവിടെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട് ഹോൾസ് അയോൺസ് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് മയാസ് അതായത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആണ് പി യു ഇത് തന്നെ ആണ് പി സൈഡ് നെഗറ്റീവിലോട്ടും തിരിച്ചാണ് ി സൈഡ് നെഗറ്റീവിലോട്ടും എൻ സൈഡ് പോസിറ്റീവിലോട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്
ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് എവർ എവേ ഫ്രം ദ റിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിപ്ലേഷൻ റീജിയന്റെ വിട്ട് കൂടും അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ബയൻസിലെ പോലെ അല്ല റിവേഴ്സ് ബയൻസിൽ റിവേഴ്സ് ബയൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കോണ്ടാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇവിടെ മെജോറിറ്റി കറണ്ട് ഇല്ല പക്ഷെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും വിത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ വൈഡൻ ചെയ്യുവാണ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയന്റെ വിത്ത് കൂടുന്നു കാരണം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹോൾസും ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് അകന്ന് അകന്ന് പോവാണ് കാരണം അവർ കൊടുത്തേക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യല് അതുപോലാണ് റിവേഴ്സ് മയസ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ക്യാരിയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടും റിവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ഞാൻ ഐ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ അങ്ങനെ ഈ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സെനർ അവലാഞ്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത് ഒരു സെനർ ഡയോട്ട കേസിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനിഷ്യലി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ ആ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ബാലൻസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സെനർ അവകാശം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മായ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ ആംബിയർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കണിന്റെ കേസിൽ യൂഷ്വലി സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാനോ ആംബിയർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ജെറിവീലിന്റെ കേസിൽ അത് മൈക്രോ ആംബിയർ റേഞ്ചിലും ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിപ്ലേഷൻ റേഞ്ചിന്റെ വിത്ത് കൂടുന്നു മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നു വിത്ത് കൂടുന്നു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നു അപ്പൊ വൈഡനിങ് ഓഫ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിവേഴ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ ക്യാര നമുക്ക് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ക്യാര ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ക്യാര ഞാൻ അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൂടെ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ സോ ഇത് ഫോർവേഡ് കറണ്ടും ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജും ഇത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജും റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് ഇറേസ് ടു യു ബി ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ കറണ്ട് ആണ് ഐ എസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഡയോഡിന് നമുക്ക് ഒരു മോഡൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും അതിന് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനൊരു ഐഡിയൽ ഡയോഡ് മോഡലും ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ടോപ്പ് മോഡലും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡലാണ് ഒന്ന് ഐഡിയൽ മോഡൽ അടുത്തത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ടോപ്പ് മോഡൽ അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കാം ഐഡിയൽ മോഡൽ എന്താ നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഐഡിയൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഫോർവേഡ് ബയസ് അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിൽ അതിന് വളരെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാൻ കണ്ടോ അത് കട്ടിങ് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഇല്ല അതിന് സീറോയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല സീറോയിൽ തന്നെ മറ്റേ ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോയിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ മോഡൽ എന്ന് പ
അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ ഡ്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് മോഡലിൽ കാണിക്കാം റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഐഡിയൽ മോഡൽ കണ്ടു അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഫോർവേഡ് ബയാസിലായാലും റിവേഴ്സ് ബയാസിലും ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ഡയോഡിന് എക്സ് ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ഒരു സിൽക്കണ്ട കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് സെവൻ പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു സിൽക്കൺ അക്രോസ് ഉള്ള ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ജർമ്മനി ആണെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ മോഡലാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്കാലം സർക്യൂട്ട് കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈയും ലോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പോയിന്റ് സെവൻ ഡ്രോപ്പ് കൂടെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഐഡിയൽ മോഡലും കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സിംഗിൾ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇനി ഇത് മാക്സിമം ഡയോഡിന്റെ ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം പവർ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്താണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇത് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈസ് നാട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കാണാം അതന്നേരം നമുക്ക് പറയാം അത് ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് തൽക്കാലം ഓടിത്തിരുന്നാൽ മതി അതെനിക്ക് റെക്ടിഫൈ എന്ന കേസിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അതായത് മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതായത് ഡയോ ക്യാൻ ഡിസ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ റെക്ടിഫൈ എന്ന കേസിൽ നമുക്ക് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇതൊരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് ഫുൾ വേവ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം പവർ റേറ്റിംഗ് എത്ര പവർ അതിന് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡയോഡിന് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കറണ്ട് ഒരു ഫോർവേഡ് ഡയോഡിനകത്തുള്ള പാസ് ചെയ്യാം അതിന് ഡാമേജ് ചെയ്യാതെ അതാണ് മാക്സിമം ഫോർവേഡ് കറണ്ടും മാക്സിമം പവർ റേറ്റിംഗ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പവർ മാക്സ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഐ ബി എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ കൂടുതലും വരുന്നത് റെക്ടിഫൈസിന്റെ കേസിലാണ് എന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം അതാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് മീ വോൾട്ടേജ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സിലിക്കൺ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മീ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയും അത് ജർമ്മേനിയത്തിന്റെ കേസിലും സിലിക്കണിന്റെ കേസിലും ഒത്തിരാണ് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇറ്റ്സ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് അതിൽ ആ റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാറ്റുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയർ ആണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡയോട്ട് മോഡൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഐഡിയൽ മോഡൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ചെറിയ ഏഴ് കുഞ്ഞു സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്റെ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ലോഡ് കറണ്ടും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും അതിനകത്തൂടെ അതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഡയോഡ് ആണ് ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസിന്റെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലോസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കറണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ കിലോ കാരണം ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വി ബൈ ആർ അപ്പൊ ടെൻ വോൾട്ടും ഉണ്ട് വൺ കെ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ആണ് ലോഡ് കറണ്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഇത് ഐഡിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ഈ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ വി എ
ഐഡിയൽ <laughs> നെക്സ്റ്റ് സെയിം ഒരു മോഡൽ തന്നിട്ട് ഇത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലോ മോഡൽ ആണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം രീതിയിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും മെഷർ ചെയ്തേക്കുമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത് എന്താ ഹീറ്റ് വോൾട്ട് കൊടുത്ത് പോയിന്റ് സെവൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ലോഡ് കറണ്ട് കിട്ടും ലോഡ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ലോഡ് കറണ്ട് കിട്ടും സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് മറ്റൊരു കേസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല സെനറ്റയോഡി എന്നാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ് പാസ് പോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ പോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ ജംഗ്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സീസ്ഡ് വിത്ത് ഓഫ് ദി റിപ്ലേഷൻ ബീജ് ഡിക്രീസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താണ് എന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് അല്ലെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് കൂടുവാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് എവേയാണ് മൂവ് ടു ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോർവേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സെന്റർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ട് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമേ വാങ്ങുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് അതിനകത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെന്റർ ഡയോഡ് വിത്ത് ഹൈ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വോൾട്ടേജ് അതിന്റെ ആൻസർ അത് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണോ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ കാരണം വെറുതെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇത് സെനറും അവലാൻസിന്റെ ഒക്കെ കമ്പാരിസൺ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെനർ ഡയോഡി എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെനർ ഡയോഡി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അപ്പൊ സെനർ ഡയോഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റി പോകാൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് റിവേഴ്സ് പാസ് വോൾട്ടേജ് ആണോ സെനർ ഡയോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ അതോ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണോ ഇത് ഒരു നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ആ എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഡയോഡിന്റെ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇതുവരെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാത്തവർക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ആദ്യ റാങ്കിൽ എത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉള്ളവർക്കുമായി ടെക് പി എസ് സി ഏറ്റവും പുതിയ തീവ്ര പരിശീലന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുൻവർഷങ്ങളിലെ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മെന്ററിന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തീവ്ര പരിശീലന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ടെക് പി എസ് സിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ക്യാപ്സീവ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് അയ്യായിരത്തിലധികം ടോപ്പിക് വൈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇരുപതോളം പി എസ് സി മോഡലിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്കോട് കൂടിയ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് മെന്റർഷിപ്പ് സയന്റിഫിക് പ്രോഗ്രസ് ട്രാക്കിംഗ് ഇന്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ഈ ഒരു കോമ്പോ പാക്കേജ് ഇപ